শুভ সকাল আজ বাংলা পাঁচ বৈশাখ চোদ্দশো পঁচিশ গ্রীষ্মকাল ইংরেজি আঠারোই এপ্রিল দু হাজার আঠারো বুধবার একুশে টেলিভিশনের সকালে সরাসরি আয়োজন একুশের সকালে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সেজিতি বিন্দ রশিদ প্রিয় দর্শক আজ অতিথি আড্ডায় আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমাদের সবার প্রিয় চলচ্চিত্র পরিচালক অরুণ চৌধুরী আজকের আমন্ত্রিত অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং আট এক আট নয় নয় দুই ছয় এই নম্বরে চলুন চলে যাই অতিথি আড্ডায় দাদা শুভ সকাল স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাকে ধন্যবাদ বিশেষ করে একুশ টিভিকে আমার ছবির সামনে আর দুদিন পরে আপনাদের প্রচারটা আমার অনেক দর্শককে টেনে নিয়ে যাবে বলে মনে অবশ্যই আমাদের ভীষণ ভালো লাগছে কারণ আর বিশ তারিখ আর একদিন বাদে মুক্তি পাচ্ছে আপনার পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র আলতা বানু আমরাও একই সাথে অনেক বেশি উত্তেজিত অনেক বেশি আনন্দিত এই চলচ্চিত্রটা নিয়ে যে আমরা বড় পর্দায় এটা দেখতে পাবো তো একটু জানতে চাই যে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি বা প্রচারণা বা নিজের ভেতরে প্রথম চলচ্চিত্র মুক্তি পাওয়া নিয়ে একটা অন্য রকমের ভালো লাগে উত্তেজনা কাজ উৎকণ্ঠা আছে একটু উৎকণ্ঠাটা এই জন্য দর্শক কতটা দেখবে কি দেখবে না সেজন্য না আমি জানি যে আমার ছবিটি দর্শক দেখবে কারণ আমি তো এই ছবিটি প্রথম করেছি বটে কিন্তু আমি আপনাদের এইসব টেলিভিশনের মাধ্যমে অনেকগুলো কাজ করা হয়েছে জীবিকার জন্য নানা রকম প্রয়োজনে প্রচার এসছে অর্থ এসছে কিন্তু মুভি করার হচ্ছিল না এই ছবিটি করছি কাজ এই ছবিটি প্রথম হলে যাচ্ছে এতগুলো হলে যাবে দর্শকরা কিভাবে গ্রহণ করবে আমার ধারণা দর্শকরা কখনো বঞ্চিত হলে হলে যাবে না দর্শকদেরকে বোকা ভাবার কোনো কারণে দর্শকরা কিন্তু যথেষ্ট আমরা আন্ডার এস্টিমেট করি যে আসলে ছবিটা ভালোই হয়েছে দর্শক দেখেনি কখনো সেটা হয় না এই দেশে এমন কোনো ছবি নেই যে দর্শক গ্রহণ করেনি অথচ ছবিটি ভালো অথবা ছবিটি ভালো না দর্শক গ্রহণ করেছে এমন ঘটনা নেই কিন্তু আমার আলতাবানুর গল্পটি মানুষকে ধরবে কারণ আলতাবানুর গল্পটির মধ্যেই দর্শক ঢলে নেবে এই ভাবনা থেকে আমার ছবিটি বানানো এত বছর পরে প্রথম সেটা আপনি এত বছর পরে এই কথাটি আমিও টানতাম যে অনেক দিন আমরা আপনাকে টিভি পর্দায় নাটকে আমরা পেয়েছি কিন্তু এত কাজ করতে করতে একটা হয় যে অনেকেই চলচ্চিত্র পরিচালনায় চলে আসে কিন্তু আপনি একটা অনেকটা সময় পরে এসে চলচ্চিত্র পরিচালনায় এসেছেন এত দেরিতে কেন একটাই উত্তর সবসময় বলি প্রযোজক পায়নি আমি ইমপ্রেস টেলিফিল্মের কাছে কৃতজ্ঞ যে তারা আমাকে সুযোগটা দিয়েছে বলে আমি এত বছর পরেও অ্যাটলিস্ট করতে পেরেছি বেটার লেট দেন নেভার दरकार কারণ মাথার মধ্যে ছিল চলচ্চিত্রকার হব তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে শিখে আসতে হবে আমি মনে করি যে একটা ছবি কতটা দর্শক গ্রহণ করে বা করে না এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে নির্মাতা কত কিভাবে বানাচ্ছেন আমি একটু আগে যেটা বললাম যে দর্শক গ্রহণ করে না এই অত ছবি ভালো এটা আমি কখনো বিশ্বাস করি না দর্শক গ্রহণ করে সেই ছবিটি যে ছবিটি দর্শককে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এন্টারটেন করতে পারে তো এন্টারটেন করার সেই সমস্ত মাল মশলা তবে এটা মশলাদার ছবি নয় এটা কোনো ফর্মুলা ছবিও নয় সেই সেইটা ফরিদুর রেজ সাগরের লেখা বৃন্দাবন দাসকে দিয়ে আমি স্ক্রিপ্ট করিয়েছি করার পরে তারপরে আমি ছবিটা তৈরি প্রায় দুই আড়াই বছরের স্ক্রিপ্টিংই করেছি করার পরে টানা পঁচিশ দিন শুটিং করেছি ঢাকার বাইরে গিয়ে ছবির গল্পটি তাই তারপরে প্রায় ছয় মাস আট মাস ধরে আমি পোস্ট এডিটিং এর কাজটা পোস্ট প্রোডাকশন এর কাজটা করেছি অনেক যত্ন নিয়ে সময় নিয়ে কাজ চেষ্টা করেছি আলতাবানু কিন্তু একজনের নাম নয় আলতা এবং বানু দুই বোনের গল্প সিস্টারহুড আমার প্রযোজনা সংস্থা একটা অ্যারেঞ্জ করেছে দুই বোনের সিস্টারহুডের কিছু ছবি আহ্বান করেছে অসংখ্য ছবি আসছে সিস্টারহুড সেলফিতে 
তো ওর সিনে পছন্দ করে হয়তো আমি আমার পরের ছবিতে আমার ঘোষণা নয় তাই আছে পরের ছবিতে ওখান থেকে কাউকে কাস্ট করব আমরা চাই যে ভালো কিছু মেধাবীরা আসুক যারা হয়তো সুযোগের অভাবে ভালো কাজ করতে পারছে না তো এইটা সিস্টারহুড কেন যে সাধারণত বোনের প্রতি বোনের মমতা ছোট বোনটা অত্যন্ত দুষ্টু গ্রামের রাইসুল ইসলাম আসাদের দুটি মেয়ে ওই মেয়ে দুটিকে সে বড় করে তার স্ত্রী নেই তো ওই মেয়ে দুটি জুড়ে যায় এই বড় মেয়ের বিয়েটা ঠিক হয় বিয়েটা ঠিক হওয়ার পরে বিয়েটা ভেঙে যায় একটা কুসংস্কারের কারণে আমাদের দেশের পার্সপেকটিভে যা হয় তো ওই ঠিক বিয়ের একদিন আগেই ওরা ক্যান্সেল করে দেয় ছেলেটি মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসছে যেটা মিলন করেছে আর বড় বোন করেছে মম আর ছোট বোন করেছে রিক্তা ক্যান্সেল করার দেওয়ার পরে ছোট বোনটি প্রতিবাদ করতে যায় প্রতিবাদ করতে যায় প্রতিবাদ করে আসে ওই গ্রামের ওই বাড়িতে গিয়ে তার পর দিন সকাল থেকে ছোট বোনটি মিসিং আপনি আবার বুঝবেন যে আমার গল্পটার ওই এই জায়গার টেনশনটা বা দর্শককে টানার কারণটা মিসিং মানে মিসিং আর পাওয়া যাচ্ছে না তাকে তখন ওই বড় বোনটি পোটলা টোটলা নিয়ে একদম ব্যাগ বা বাক্স প্যাটটা গুছিয়ে এই বোনের খোঁজে বের হয় এটি জার্নিটাই হচ্ছে আমার গল্প পুরো ছবিতেই ছোট বোনকে সে খুঁজে বেড়ায় এবং নানা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয় दर्शकता এখন বিশেষ করে একটা খুব ভালো ট্রেন্ড তৈরি হয়েছে মাঝখানে হয়তো দশ পনেরো বছরের একটা দুর্ভাগ্যজনক জায়গায় গেছে আমাদের একদম মশলাদার ছবি ফর্মুলা ছবিরা মেকাররা হয়তো মনে করেছে অনেক নাচে গানে ভরপুর থাকলে অনেক বেশি ভায়োলেন্স থাকলে রক্ত থাকলে বোঝ হয় দর্শকরা গ্রহণ করবে কিন্তু সেই দর্শকরা আস্তে আস্তে কমে গেছে ও দর্শক কমে যাওয়াতে হল মালিকরা হলগুলো বন্ধ করতে দিয়ে শুরু করেছে তো একেবারে সাম্প্রতিক সময়ে মনপুরা দিয়ে শুরু হয়েছে জালালের গল্প তারপরে ধরেন সর্বশেষ স্বপ্ন জাল ঢাকা অ্যাটাক আয়নাবাজি আয়নাবাজি এসব ছবিগুলো বুঝিয়ে দিয়েছে এইসব ছবিগুলোর দর্শক আকর্ষণটা বুঝিয়ে দিয়েছে দর্শকরা বোকা নয় দর্শকরা ভালো ছবি হলে গিয়েই দেখে অবশ্যই তো দাদা ইদানিং একটা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সিনেমা হলের সংখ্যা অনেক কমে আসছে আগের তুলনায় তো সেই জায়গাটাতে এই সময় নতুন একটা চলচ্চিত্র মুক্তি দিচ্ছেন কতগুলো হলে মুক্তি পাচ্ছে এটা এই দায়ের দায়টা আমাদের নিতে হবে এই যে হল কমে যাওয়ার জন্য আমি যেটা বললাম দর্শক যখন বিমুখ হয় তখন হল মালিকরা তো বিজনেস করে অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে তার বিজনেসটা দরকার যখন সে তার বিজনেসটা হয় না তখন সেই তার ওই হল জায়গায় হলে অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলে বসে বা হলটা বন্ধ হয়ে যায় তো এই সেই কারণে হল একেবারে কমতে কমতে একদম অ্যাক্টিভ আছে হয়তো একশোটা হল আর সারা দেশে আছে সাড়ে চারশো হল সেই হলগুলো অনিয়মিত তো একশো হল যখন যেখানে ছিল দুই থেকে আড়াই হাজার হল সেই সব হলে জহির রায়হান কামাল আহমেদ তার কাজী জহির নারায়ণ ঘোষমিতা এই এরা ছবি করেছেন অসাধারণ সব ছবি করেছেন তো এখন দুই থেকে আড়াই হাজার হল থেকে নেমে এখন একশো হলে এসেছে অটোমেটিক আমারও হল আমি বেশি আমার প্রযোজনা সংস্থা মনে করেছে যে হলটি যদি ছবিটি যদি দর্শক আকর্ষণ করে আপনা আপনি হল বাড়বে কারণ অনেক ভালো ছবি বিষ্ট ছবির বেশি এখন হল রিলিজ করছে না করতে পারছে না দর্শক সেরকম অংশংখ্যায় নেই সংখ্যায় নেই অংশ গ্রহণ করছে না স্বাভাবিকভাবে আমার তো দশটা হল সব মিলে ঢাকার বাইরে সহ পনেরোটা হলের মতো রিলিজ করবে আচ্ছা আচ্ছা মানে বিশ তারিখে আমরা ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে পনেরোটি হলে এই চলচ্চিত্রটা একযোগে মুক্তি পেতে যাচ্ছে বা খুবই চমৎকার আরেকটি বিষয় জানবো যে এই চলচ্চিত্রে মেইন দুটি চরিত্রে কাজ করেছেন একদম পরীক্ষিত দুজন অভিনেতা অভিনেত্রী মিলন ভাই এবং মামু আবু তার চলচ্চিত্র কিন্তু অনেকেই বলেন যে তারা বেশিরভাগ তাদেরকে টিভি স্ক্রিনে দেখা যায় তারাকে চলচ্চিত্রে তারা কিন্তু চলচ্চিত্রে অত্যন্ত পরীক্ষিত 
এবং প্রতিষ্ঠিত এই অর্থে বলবেন তাদের ছবি কিন্তু অসম্ভব ভালো গেছে একদমই তাই ছুঁই রিলেমন শিহাব শাহিনের ওটা অত্যন্ত সুপার হিট ছবি মিলনের রাজনীতি সুপার হিট ছবি কাজী আমি শুধু মেইন স্ট্রিমের ছবির আর্টিস্ট নিয়ে নেই তারা অসম্ভব ভালোও করেছে এই ছবিটি যদি চলে এদের অভিনয় একটা বড় অংশ হিসেবে কাজ করবে অবশ্যই আমরা চলচ্চিত্র নিয়ে আরো অনেক কথা বলবো কথা কথা একটা বিরতির সময় হয়ে গিয়েছে আমরা বিরতি থেকে ফিরে আবার আড্ডা ফিরছি প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি খুব ছোট্ট একটি বিরতি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো আমাদের সাথে থাকুন বিরতির পর আপনাদের সবাইকে স্বাগত একুশে সকালে সরাসরি আয়োজনে এই মুহূর্তে আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমাদের সবার প্রিয় চলচ্চিত্র পরিচালক অরুণ চৌধুরী আপনার ফোনের মাধ্যমে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আটা কাট নয় নয় দুই পাঁচ এবং আটা কাট নয় নয় দুই ছয় এই নম্বরে চলুন ফিরে যাই অতিথির কাছে দাদা বিরতির আগে আমরা আলতা বানু নিয়ে কথা বলছিলাম আর অনেক কিছু জানবার আছে আর অনেক কিছু শুনবো কিন্তু এই মুহূর্তে একজন দর্শক আমাদের সাথে ফোনে যোগ দিয়েছেন আমরা ফোনটা নিয়ে আসতে চাই হ্যালো দর্শক শুভ সকাল কে আছেন আমাদের সাথে সকাল কেমন আছেন জি আমরা ভালো আছি আওয়াজ শুনে মনে হয় আমরা বুঝতে পারছি কে আমাদের সাথে ফোনে যোগ দিয়েছেন আসলে আমি যখন টিভি স্ক্রিনে বসে লাইভটা দেখছিলাম সবথেকে আমার যে জিনিসটা ভালো লেগেছে অরুণ চৌধুরীর নামের নিচে লেখা চলচ্চিত্র নির্মাতা যেটা নাকি তার জীবনের স্বপ্ন ছিল তিনি অনেক ভালো লেখেন উনি অনেক ভালো নাটক বানান উনি অনেক ভালো মানে মানুষ হিসাবে খুব মানে ভদ্র এবং খুব মার্জিত একজন মানুষ তার লেখার আমি একজন দর্শক হিসাবে অনেক আমি ওনার অনেক প্যান তার স্বপ্ন ছিল তিনি একটি সুন্দর চলচ্চিত্র বানাবেন এটা তার স্বপ্ন এবং যখন আমি তার নামের নিচে এটা দেখলাম তা আমার মনটা ভরে আসলো এবং হয়তো এটা কিভাবে যেন আমার চোখটা ঝাপসা হয়ে গেল তখন মনে হলো যে আমি কল করব আমার খুব ভালো লাগছে ছবি বানাচ্ছে এবং আমার ছেলে মেয়ে খুব খুশি আমরা সবাই অনেক খুশি আলতা বানু আমাদের প্রাণের ছবি এবং এই ছবিটা আমি চেন্নাইতেও দেখেছি দুইবার বাসায় বসে সবার সাথে দেখেছি সত্যি আমি সেলুট টু ইউ এত সুন্দর নির্মাণ গল্প মেকিং সবকিছু অনেক সুন্দর দর্শক অনেক ভালো বোঝে কথাটা ঠিক তারপরেও দেখা যায় যে অনেক ভালো ছবি মানুষ দেখতে যেতে পারে না বা সময় হয় না আমি বলবো তুমি সফল এবং আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমার ইন্টেনশন এই ছবিটা জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমি জানি না অনেক ধন্যবাদ দিদি খুব ভালো করছে স্পেশালি আমি মমোর কথা বলবো মমো যদি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার যেতে না পায় কালকে আমার মমোর সাথে দেখা হয়েছিল ও বললো দিদি তোমার কথা তো সব হয় আমি বললাম হ্যাঁ তোমরা এত কষ্ট করে করেছে এবং বৃষ্টির মধ্যে মানে খেতে এবং আমি দেখেছি কি অক্লান্ত এবং অরুণ চৌধুরী কোনো কাজ করেন নাই শুধু এটাতেই মনোযোগ ছিল কিভাবে সম্ভব ছিল তো ভালো কিছুর ফল উপর আলা দেন এবং আমি অনেক আশাবাদী আমরা সবাই হলে গিয়ে ছবিটা দেখবো দর্শক আপনারাও দেখবেন প্রাণের ছবি ভালোবাসার ছবি সম্পর্কের ছবি দিদি বলছিলেন এত চমৎকার করে একটু জানতে চাই যে কাছের মানুষদের যখন এত ভালো লাগে ছবিটি করার পরে প্রথমে তো আমি একটা ডিভিটি সিম্পল ডিভিডি ওটা অত অনেক যে হাই কোয়ালিটির যেটা হলে দেখতে পাবে অতটা ওই রেজুলেশন সহ ডিভিডি নিয়ে আসলাম বাসায় যে আমার মানে বাসায় লোকজন দেখাবো আমার বাচ্চারা দেখবে দেখে তারা কি বলে তারা হচ্ছে একদমই নতুন জেনারেশন তারা একদমই আমাদের মতো মানে জেনারেশন না আমি এত প্রথম ছবি বানিয়েছি কাজে তাদের তাদের ভিতর ওই রকম কোনো ইমোশন থাকবে না যে ভালো না হলে ভালো না বলবে ভালো লাগলে ভালো লাগবে তারা অনেক ভালো ভালো ছবি দেখে ওদের মানে আমার ছেলে এবং মেয়েরা অনেক ভালো ভালো ছবি দেখে তারা হতে পারে যে বাবা মা মেকার ওই ওইটা তাদের ভিতরে কোনো কাজ করে না তারাদের ভিতরে কাজ করে যে ছবিটা দেখব এন্টারটেন্ট হয়ে আমি ছবিটা দেখা বন্ধ মানে বেরিয়ে আসবো তো ওরা হলে গিয়ে ছবি দেখে তো ওদের প্রতিক্রিয়াটা দেখার জন্য ওরা যখন ছবিটা দেখছে আমি কিন্তু ওদের চেহারা দেখে তাকিয়েছিলাম তাতে আমার মনে হয়েছে যে ওরা যদি দর্শক হয় এই জেনারেশন আমাদের জেনারেশন সব জেনারেশনের জন্য এই ছবিটি ভালো একটা প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে 
আর কি পুরস্কার কি পুরস্কার না এটা নিয়ে আমি আমি কখনো ভাব ভাবিত নই আমি মনে হয় ভালো ছবি তৈরি করলে দর্শক নেবে এ যেমন বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালের জন্য নাকি ফেস্টিভ মোডের ছবি বানায় আমার মাথায় ওটা ছিল না যদি এটা টরন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অলরেডি সুযোগ পেয়েছে আগামী মাসে আগামী মাসে আমি যাচ্ছি ওরা নিমন্ত্রণ করেছে তো ওদের আমন্ত্রণে যাচ্ছি এবং আমি যদি মনে করি আরও পৃথিবীর দশটা পনেরোটা অ্যাওয়ার্ড বা সেটা কোনো বড় কথা নয় এই দেশের দশ জন বিশ জন একশো জন দুশো জন লোক যদি দেখে তারা যদি বলে হ্যাঁ ছবিটি ভালো হয়েছে পাঠকের মানে শ্রোতার প্রতিক্রিয়ার মতো তাহলে নিশ্চয়ই আমার মনে হবে যে আমি আর একটা ছবি করি অবশ্যই এবং যেভাবে বলছিলেন আমাদের ভিতরে আমার আমি নিশ্চিত যে দর্শক যারা শুনছেন তাদের ভিতরেও একটা আগ্রহ তৈরি হয়ে গিয়েছে যে কবে কখন হলে যে চলচ্চিত্রটা আমরা দেখব এই একটা অপেক্ষা তৈরি হয়ে গিয়েছে তো যেরকমটা একটু আগে বলছিলাম যে অভিনেতা অভিনেত্রীদের কথা একটা বিষয় হয় যে চলচ্চিত্র নিয়ে যখন আপনি ভাবছিলেন গল্পের খাতিরে যখন এক একটা চরিত্র নিয়ে চিন্তা করছিলেন নিশ্চয়ই আপনার মাথায় কিছু আপনার চোখে কিছু চরিত্র আপনার ভাসছিল যে এই চরিত্রটি যদি এদেরকে দিয়ে করাই ভালো হয় তো যখন ফাইনালি তাদেরকে দিয়ে কাজ করালেন করানোর পর কি মনে হয়েছে যে আগে যেরকম ভাবনা নিয়ে কাজ করিয়েছেন কাজ করানোর পর তাদের কাজগুলো কেমন হয়েছে আমি আমি ধরেন এই প্রধান এই দুই চরিত্র বা ছোট বোনটা সহ তিন চরিত্র নিয়ে অনেকের কথাই ভেবেছি আমি আমার প্রযোজনা সংস্থা ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত আমরা যাদেরকে শেষ পর্যন্ত একেবারে শুটিংয়ের আগে নির্বাচিত করে তাদের সঙ্গে কথা বলে শুটিংয়ে গেলাম আমার মনে হয়েছে যে এই এই সিদ্ধান্তটাই এই সিলেকশানটাই পারফেক্ট ছিল কারণ এরা অনেক ভালো অভিনয় করে ডেডিকেশন সহ কাজটা করেছে সেটা আমি বড় দেখি নাই আমার মনে হচ্ছে এই চরিত্রগুলোর জন্য এরাই মানে যথার্থ হয়েছে অনেকের কথা ভাবলেও শেষ পর্যন্ত ওরাই ওরা বাজিমাত করেছে এবং আমার পরিচালক হিসেবে ওখানে হয়তো আমার 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 প্লাস হয়েছে আমার জন্য সুবিধা হয়েছে যে এই এই ক্যারেক্টারগুলো আমি প্রথমেই বলেছি এই ছবিটি যদি দেখে দর্শক অভিনয় একটা বড় জায়গা ধরে থাকবে এরা এরা যে কি ধরনের কত স্ট্রং অভিনয় মানে করেছে প্রত্যেক এই ছবিতে কিন্তু আরও আছেন মামুন রশিদ দিলারা জামান রাইসুল ইসলাম আসাদ আহসান হলক মিনু নরেশ ভুইয়া হ্যাঁ এরা এরা প্রত্যেক শামী মেয়ে আসলিম এবং ইয়ে সাবির আলম এরা সবাই কিন্তু যার যার জায়গা থেকে একদম মানে আমি আমি যতটুকু পরীক্ষিত তারা অভিনেত অভিনেত্রী এবং এবং চলচ্চিত্র পরীক্ষিত কিন্তু ওরা চলচ্চিত্র সফলভাবে পরীক্ষিত এবং এটা 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 আউট করতে দাদা আমরা সবকিছু মিলে ভীষণভাবে আশাবাদী এই চলচ্চিত্রটার জন্য কথায় কথায় আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি চলচ্চিত্র মুক্তির একদম একদিন আগে আমরা আপনাকে পেয়েছি চলচ্চিত্রটা নিয়ে আমরা জানতে পেরেছি খুবই ভালো লাগছে আপনি অনেক ব্যস্ততার মাঝখান থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং একুশে টিভিকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিই কারণ ছবি মুক্তির আগে আগে আপনাদের সঙ্গে বসতে পারার কারণে অন্তত বেশ কিছু দর্শক যদি হলে যায় এই আলোচনাটা দেখে আমার জন্য এটা খুব প্লাস হবে অনেক ধন্যবাদ দাদা এবং অনেক অনেক শুভকামনা প্রথম চলচ্চিত্র আলতাবানু এটা আলতাবানুর জন্য শুভকামনা আশা করব যে এই চলচ্চিত্রটা আপনি যেরকম আশা নিয়ে অনেক ভালো লাগা ভালোবাসা নিয়ে তৈরি করেছেন দর্শকরাও সেভাবে গ্রহণ করবে এবং আগামীতে আরও অনেক চলচ্চিত্রে আমরা আপনাকে পেতে চাই অনেক ধন্যবাদ শুভকামনা প্রিয় দর্শক কথা হচ্ছিল আমাদের আজকের অতিথির সাথে একুশে সকালের আজকের আয়োজন এখানে শেষ দেখা হবে আগামীকাল অন্য কোনো এক প্রিয় মুখ্যের সাথে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সকাল